നമസ്കാരം ജീവന്റെ നൂൺ എഡിഷൻ ആരംഭിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകൾ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ഒരുങ്ങി രാജ്യം അമിത് ഷാ മന്ത്രിസഭയിലേക്കില്ല ഗാന്ധിജിക്കും വാജ്പേയ്ക്കും സൈനികർക്കും ആദരം അർപ്പിച്ച മോഡി ഒരു മാസത്തേക്ക് ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കരുത് എന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് നിർദ്ദേശം ചർച്ചകളിലേക്ക് പാർട്ടി പ്രതിനിധികളെ വിളിക്കരുതെന്ന് രൺദീപ് സിംഗ് സുർജേവാല സി പി എം നേതൃയോഗങ്ങൾക്ക് തുടക്കം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ദയനീയ പരാജയം ചർച്ചയ്ക്ക് സീതാറാം യെച്ചൂരിയും പങ്കെടുക്കുന്നു ഹാരിസൺ മലയാളം കമ്പനിയുടെ മുഴുവൻ എസ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും ഉപാധികളുടെ കടം കരം ഈടാക്കും ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥ അവകാശത്തിനായി സിവിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാനും നീക്കം ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ നേരിടും മത്സരം ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നിന് യൂറോപ്യൻ ലീഗ് കിരീടം ചെൽസിക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കൊരുങ്ങി രാജ്യം രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ സത്യപ്രജ്ഞ ചെയ്ത് ഇന്ന് അധികാരത്തിലേറും വൈകിട്ട് ഏഴിന് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലാണ് ചടങ്ങ് ബിംസ്റ്റെക് രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിധ്യം ചടങ്ങിന് മാറ്റുകൂട്ടും അതേസമയം ആർ എസ് എസ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ഡൽഹിയിലെത്തി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് വൈകിട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് രണ്ടാം തവണയും പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേൽക്കും ഒപ്പം മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളും രാജ്നാഥ് സിംഗ് നിതിൻ ഗഡ്കരി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് നിർമ്മല സീതാറാം എന്നിവർ ഇത്തവണയും മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന ഘടകകക്ഷികളുടെ മന്ത്രിമാരും ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും ജെ ഡി യുവിനും ശിവസേനയ്ക്കും രണ്ടുവീതം അംഗങ്ങളാകും രണ്ടാം മോഡി സർക്കാർ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടാകുക രാജീവ് രഞ്ജൻ സിംഗ് സന്തോഷ് കുഷ്വാഹ എന്നിവരായിരിക്കും ജെ ഡി യു പ്രതിനിധികൾ അനിൽ ദേശായി സഞ്ജയ് റാവത്ത് എന്നിവർ ശിവസേനയിൽ നിന്നും എൽ ജെ പിയുടെ രാംവിലാസ് പസ്വാനും അകാലിദളിന്റെ ഹർസിമ്രത് കൌർ ബാദലും മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് തുടർന്നേക്കും ബംഗ്ലാദേശ് ശ്രീലങ്ക കിർഗിസ്ഥാൻ മ്യാൻമാർ എന്നീ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റുമാരും മൌറീഷ്യസ് നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ എന്നീ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരും തായ്ലാന്റിന്റെ പ്രതിനിധിയുമടക്കം നിരവധി വിദേശ പ്രതിനിധികൾ കൂടി എത്തുന്നതോടെ രണ്ടാം മോഡി സർക്കാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിന് മാറ്റുകൂടും നാഷണൽ ഡെസ്ക് ജീവൻ രണ്ടാം മോഡി സർക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ ഡൽഹിയിൽ തിരക്കിട്ടായ ചർച്ചകൾ മന്ത്രിസഭയിൽ തുടരാൻ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിക്ക് മേൽ പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കി രാത്രിയോടെ നരേന്ദ്രമോദി ജെയ്റ്റ്ലിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ആരോഗ്യനില മോശമാണെന്നും മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് ഇല്ലെന്നുമാണ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ നിലപാട് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി ജെയ്റ്റ്ലി മോഡിക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ വസതിയിൽ എത്തിയത് രാത്രി എട്ട് മുപ്പതോടെയായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച ചർച്ച ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നീണ്ടു വകുപ്പുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ജെയ്റ്റ്ലി മന്ത്രിസഭയിൽ തുടരണമെന്ന് മോദി ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് സൂചന എന്നാൽ ജെയ്റ്റ്ലി നിലപാട് മാറ്റിയോ എന്ന് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തതയില്ല ഇതിനിടെ ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി നൃപേന്ദ്ര മിശ്ര അമിത്ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പിന്നാലെ നാല് മണിക്കൂറോളം അമിത്ഷായും മോഡിയും തമ്മിലുള്ള ചർച്ച നടന്നു അതിനുശേഷം രാജ്നാഥ് സിംഗും പ്രധാനമന്ത്രിയെ വസതിയിലെത്തി കണ്ടു അജിത് ഡോവൽ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവായും തുടരും നാഷണൽ ഡെസ്ക് ജീവൻ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിക്കും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയ്ക്കും രാജ്യത്തിനായി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച സൈനികർക്കും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു രാജ്ഘട്ടിലും അടൽ സമാധിയിലും ദേശീയ യുദ്ധ സ്മാരകത്തിലും എത്തി മോദി പുഷ്പാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി എ ബി വാജ്പേയുടെയും സമാധി സ്ഥലങ്ങളിലും ദേശീയ യുദ്ധ സ്മാരകത്തിലും പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിയാണ് രണ്ടാം എൻ ഡി എ സർക്കാരിന് തുടക്കമായത് രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെയാണ് നിയുക്ത പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്ഘട്ടിലെത്തി ഗാന്ധിജിക്ക് പ്രണാമം അർപ്പിച്ചത് തുടർന്ന് വാജ്പേയിയുടെയും സമാധി സ്ഥലത്തെത്തി മോഡിയും അമിത്ഷായും നിയുക്ത എം പിമാരും അടൽ സമാധി സ്ഥലത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി ബി ജെ പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് എം പിമാരും രാവിലെ വാജ്പേയിയുടെ സമാധിയിലെത്തണമെന്ന് പാർട്ടി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു നിയുക്ത എം പിമാർക്കൊപ്പം ബി ജെ പിയുടെ രാജ്യസഭാ എം പിമാരും മറ്റ് പ്രമുഖ നേതാക്കളും വാജ്പേയി സമാധിയിലെത്തി വാജ്പേയുടെ വളർത്തുമകളായ നമിത വാജ്പേയി അടക്കമുള്ളവർ സമാധി സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരുന്നു തുടർന്ന് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി ദേശീയ യുദ്ധ സ്മാരകത്തിൽ പുഷ്പചക്രം
നാഷണൽ ഡെസ്ക് ജീവൻ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് വനാഘോഷമാക്കി മാറ്റാൻ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ ആറായിരത്തോളം പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന വലിയ ചടങ്ങാണ് രാഷ്ട്രപതി ഭവന്റെ മുറ്റത്ത് ഒരുങ്ങുന്നത് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം അതിഥികൾക്കായി അത്താഴവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മോദിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് ദർബാർ ഹാളിന് പുറത്ത് രാഷ്ട്രപതി ഭവന്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെയായിരുന്നു നടന്നത് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇത് നാലാം തവണയാണ് രാഷ്ട്രപതി ഭവന്റെ മുറ്റത്തും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് വേദിയാകുന്നത് ഇത്തവണ കൂടുതൽ ആളുകൾ വരുന്നതിനാൽ ചടങ്ങുകൾ കാണാനുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങൾ നല്ല കാഴ്ച ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ക്രമീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിദേശ പ്രതിനിധികളടക്കം ഏകദേശം ആയിരത്തോളം പേർ മോദിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിനായി എത്തും ചടങ്ങിനു ശേഷം ചായ സൽക്കാരവും അതിഥികൾക്കായി അത്താഴവിരുന്നും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിഥികളുടെ താൽപര്യാർത്ഥം സസ്യാഹാരവും മാംസ്യാഹാരവും രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ വിളമ്പും രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലെ പ്രത്യേക വിഭവമായ ദാൽ റൈസിനാണ് വിഭവത്തിൽ പ്രാധാന്യം നാഷണൽ ഡെസ്ക് ജീവൻ ഒരു മാസത്തേക്ക് ചാനൽ ചർച്ചകൾക്ക് വക്താക്കൾ പോകേണ്ടതില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഒരു മാസത്തേക്കാണ് വിലക്കുള്ളതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അറിയിച്ചു ടെലിവിഷൻ ചർച്ചകൾക്ക് പോകേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എ ഐ സി സി നേതൃത്വം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധികളെ പാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ചാനൽ പ്രതിനിധികളോടും എ ഐ സി സി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് രൺദീപ് സുർജേവാലയാണ് ട്വിറ്ററിൽ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ തുടരാനാകില്ലെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സോണിയാഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും പലവട്ടം അനുനയ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടും തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി തയ്യാറായിട്ടില്ല നെഹ്റു കുടുംബത്തിന് പുറത്തു നിന്ന ഒരാൾ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരട്ടെ എന്ന നിലപാടിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു മാസത്തിനകം പുതിയ അധ്യക്ഷനെ കണ്ടെത്തണമെന്ന് രാഹുൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു രാഹുലിന്റെ രാജി തീരുമാനത്തോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്ക് പുറമെ സംഘടനാപരമായും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് കോൺഗ്രസ് നേരിടുന്നത് ഇതിനിടെയാണ് ചാനൽ ചർച്ചകൾക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് വക്താക്കളെ അയക്കേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനം എ ഐ സി സി അറിയിക്കുന്നത് പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷ പദത്തിലേക്ക് ഒ ബി സി എ സി എസ് ടി വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളെ ആരെങ്കിലും പരിഗണിക്കണമെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളോട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കനത്ത പരാജയത്തെ തുടർന്നാണ് പാർട്ടി അധ്യക്ഷ പദം രാജിവയ്ക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി തീരുമാനിച്ചത് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രാജിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കൂടാതെ യു പി എ സഖ്യകക്ഷിയായ ഡി എം കെയും ആർ ജെ ഡിയും രാജിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ രാഹുലിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു പാർട്ടി അധ്യക്ഷത പദവിയിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കുന്നത് ആത്മഹത്യാപരമായ തീരുമാനമെന്നാണ് ലാലു പ്രസാദിന്റെ പ്രതികരണം രാജിവെക്കരുതെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും ജനഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ രാഹുലിന് സാധിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഡി എം കെ നേതാവ് സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞത് അധ്യക്ഷ പദത്തിലെത്തുന്നയാൾ ഗാന്ധി കുടുംബമാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലെന്ന് നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ രാഹുൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ പേര് അധ്യക്ഷ പദത്തിലേക്ക് ഉയർന്നുവെങ്കിലും അത് രാഹുൽ നിരാകരിച്ചു തന്റെ സഹോദരിയുടെ പേര് ഇക്കാര്യത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കരുതെന്നായിരുന്നു രാഹുൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസിന് നേടാനായത് നാഷണൽ ഡെസ്ക് ജീവൻ പ്രതിസന്ധികൾക്കൊടുവിൽ കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസിന് ആശ്വാസം നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിൽ രണ്ട് വിമത എംഎൽഎമാർ ഒഴികെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയടക്കം നടത്തി സർക്കാരിനെ ശക്തമാക്കാനാണ് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധി തുടരണം എന്ന പ്രമേയവും യോഗം പാസാക്കി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി അധികാരമേറ്റു വിജയവാഡയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഗവർണർ ഇ എസ് എൽ നരസിംഹൻ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു വിഭജനത്തിന് ശേഷമുള്ള ആന്ധ്രയുടെ രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായാണ് ജഗൻമോഹൻ അധികാരമേറ്റത് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖർ റാവു ഡി എം കെ അധ്യക്ഷൻ എം കെ സ്റ്റാലിൻ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ
ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ തിരിച്ചടി താൽക്കാലികമാണെന്ന് പുറമെ പറയുമ്പോഴും പാർട്ടി കേന്ദ്രങ്ങളിലടക്കം വോട്ട് കുറഞ്ഞത് വിശദമായി പരിശോധിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് സി പി എം നേതൃത്വം ശബരിമല തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിച്ചോ എന്നതടക്കം സംസ്ഥാന നേതൃയോഗങ്ങൾ വിശദമായി വിലയിരുത്തും ശബരിമല തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നേതൃത്വം ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും വിശ്വാസികളിൽ ഒരു വിഭാഗം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതായി നേതൃത്വം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ശബരിമല വിഷയം ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ ചിലരും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശബരിമല തങ്ങളുടെ പരാജയത്തിന് കാരണമായോ ഇല്ലയോ എന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തന്നെ യോഗത്തിൽ വിശദീകരിച്ചേക്കും പരമ്പരാഗതമായി പാർട്ടിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വോട്ടുകൾ പോലും ചോർന്നതിന്റെ കാരണം ശബരിമലയാണോ എന്നും നേതൃത്വം വിശദമായി പരിശോധിക്കും ഇതിനായി ബൂത്ത് തലം മുതലുള്ള റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് പരിശോധിച്ചാകും വോട്ട് ചോർച്ചയുടെ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ പാർട്ടി വിലയിരുത്തുക ഇതിനുശേഷമായിരിക്കും തുടർ നടപടികളെ കുറിച്ച് പാർട്ടി ആലോചിക്കുക സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തും പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ പലരും സംസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങളായതിനാൽ വിശദമായ ചർച്ച കമ്മിറ്റിയിൽ നടക്കും ഈ ചർച്ചകളുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാകും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിക്ക് സമർപ്പിക്കുക ജീവൻ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ബി ജെ പിയിൽ പോകുന്ന കാര്യം സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ഇന്നത്തെ വീക്ഷണം മുഖപത്ര മുഖപ്രസംഗം കണ്ട് ഞെട്ടി തന്റെ വിശദീകരണം കേൾക്കും മുൻപ് വിധി പറയുകയാണ് വീക്ഷണം ചെയ്തത് വി എം സുധീരന് പത്ത് വർഷമായി തന്നോട് വ്യക്തിവിരോധമുണ്ടെന്നും എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി പറഞ്ഞു ഒരു വാർത്ത വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിനെ തുടർന്ന് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകുന്നു ബി ജെ പിയുടെ ആളുകളുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് അവാസ്തവമാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശകലനം മാത്രമായിരുന്നു സ്ഥിരം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ ഇടുന്നത് പോലെ ഈ വിഷയത്തോട് പ്രതികരിച്ചതാണ് മോദിയുടെ മഹാവിജയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സത്യസന്ധമായ പ്രതികരണമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന പ്രചരണത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ബി ജെ പി പോകുന്നത് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നേതാക്കന്മാരെ കണ്ടു സംസാരിച്ചു കർണാടകത്തിലെ നേതാക്കന്മാരെ സംസാരിച്ചു ഹാരിസൺ മലയാളം കമ്പനിയുടെ കൈവശമുള്ള മുഴുവൻ എസ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും ഉപാധികളുടെ കരം ഈടാക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നു ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിനായി സിവിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാനും മന്ത്രിസഭ അനുമതി നൽകി ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് ജീവന്യൂസിന് ലഭിച്ചു ഹാരിസൺ കമ്പനിയുടെ കൈവശമിരിക്കുന്നതും ക്രയവിക്രയം നടത്തുന്നതുമായ തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് കരം പിരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യം ദീർഘനാളായി സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയമാണ് വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങേണ്ടെന്നും സിവിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യണമെന്നുമാണ് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലെ പൊതുവികാരം കോടതിയെ ലക്ഷ്യം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കർശന ഉപാധികളോടെ ഹാരിസൺ തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് കരം സ്വീകരിക്കാമെന്നും മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉറപ്പിക്കാനായി വൈകാതെ സിവിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുവാനും സർക്കാർ അനുമതി നൽകി സിവിൽ കേസിലെ തീർപ്പനുസരിച്ചായിരിക്കും ഉടമസ്ഥാവകാശം എന്ന വില്ലേജ് കരം രജിസ്റ്ററിലും രസീതിലും രേഖപ്പെടുത്തും ഹാരിസൺ കേസ് സംബന്ധിച്ച ഹൈക്കോടതി വിധിയിലെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് സർക്കാർ സിവിൽ കേസിന് പോകുന്നത് ഹാരിസൺ കമ്പനി വിറ്റഴിഞ്ഞ പുനലൂരിലെ റിയ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് കരം ഈടാക്കി പോക്കുവരവ് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഈ തീരുമാനത്തിനൊപ്പം മറ്റു തോട്ടങ്ങളിൽ കരം സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യവും തീരുമാനിക്കണമെന്നായിരുന്നു മുൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പി എസ് കുര്യന്റെ നിർദ്ദേശം എന്നാൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് അദ്ദേഹം വിരമിക്കാനിരിക്കുകയായിരുന്നു തിരക്കിട്ട ഇടപെടൽ നടത്തിയത് പി എസ് കുര്യന്റെ നിർദ്ദേശം ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി തുടർന്നാണ് നിർദ്ദേശം അന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് നിർദ്ദേശം മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് ക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ട മന്ത്രി അറിയാതെയായിരുന്നു നീക്കമെന്നുള്ളതും ഇതിൽ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു അതേസമയം കരം സ്വീകരിക്കുമെന്ന അഭിപ്രായമെടുക്കുമ്പോൾ റവന്യൂ മന്ത്രിയുടെ നിലപാട് നിർണായകമാണ് ഇതിനു മുമ്പ് കരം ഈടാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം വന്നപ്പോൾ മന്ത്രി ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു നിലവിൽ മന്ത്രിസഭയിലെ പൊതുവികാരം കരം ഈടാക്കുന്നതിന് അനുകൂലമാണ് ആയതിനാൽ റവന്യൂ മന്ത്രിയുടെ നിലപാടും അത്തരത്തിലാകാനെ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നാൽ ഹാരിസൺ കേ
സിംഗിൾ ബാഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ നൽകിയ അപ്പീൽ പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി വൈദ്യുതി ലൈൻ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ എസ് ഇ ബി എടുത്ത നിലപാട് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബഞ്ച് അംഗീകരിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശാന്തിവനത്തിലൂടെ തന്നെ വൈദ്യുതി ലൈൻ വലിക്കാൻ അനുമതി നൽകി തുടർന്ന് കെ എസ് ഇ ബി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതോടെ ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവും ഉയർന്നു വിഷയത്തിൽ സിംഗിൾ ബാഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ നൽകിയ അപ്പീലിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോടും കെ എസ് ഇ ബിയോടും ഹൈക്കോടതി വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു ഇസ്രയേൽ വീണ്ടും പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിന് നടക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ കൃത്യമായ ഭൂരിപക്ഷം നേടുമെന്ന് നെതന്യാഹു പ്രഖ്യാപിച്ചു I promise you that I will continue to act in every possible way with the time left in order to form the government in the coming days. I call on Avido Lieberman to wake things up again. In the last few years, the government has been given to the Likud Party in the last few years. The government has been given to the Likud Party in the last few years. The government has been given to the Likud Party in the last few years. വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണമെന്ന പ്രമേയം നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിനെതിരെ എഴുപത്തിനാല് വോട്ടുകൾക്ക് ഇസ്രയേൽ പാർലമെന്റായ നെസറ്റ് പാസാക്കി ഇസ്രയേലിനെ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ലിഗുഡ് പാർട്ടിക്കാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം കുറ്റപ്പെടുത്തി ഏപ്രിൽ ഒൻപതിന് നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ ലിഗുഡ് പാർട്ടിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചില്ല ഇസ്രയേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട് പുറത്തുപോകുന്ന ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്റ്റ് നൈജീരിയയിൽ മെഹമ്മദ് ബുഹാരി പ്രസിഡന്റായി വീണ്ടും അധികാരമേറ്റു തലസ്ഥാനമായ അബൂജയിൽ വിവിധ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ലളിതമായ ചടങ്ങിലായിരുന്നു സ്ഥാനമേൽക്കൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അറ്റിക്യു അബൂബക്കറിനെതിരെ അൻപത്തിയാറ് ശതമാനം വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് മുഹമ്മദ് ബുഹാരി വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയത് അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ചോദ്യം ചെയ്ത് അറ്റിക്യു അബൂബക്കർ രാജ്യത്തെ പരമോന്നത കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ഥാനാരോഹണത്തിന് ശേഷം തന്റെ നയപരിപാടികൾ വിശദീകരിക്കാൻ ബുഹാരി തയ്യാറായിട്ടില്ല രാജ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക തകർന്ന സാമ്പത്തിക രംഗം ശക്തിപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാൻ മുഹമ്മദ് ബുഹാരിക്ക് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ രാജ്യത്തിന്റെ വടക്ക് കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ താവളമടിച്ചിരിക്കുന്ന ബൊക്കോഹറാം തീവ്രവാദികളുടെ ഭീഷണികളും ചെറുതും വലുതുമായ സാമുദായിക സംഘർഷങ്ങളുമാണ് രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ അർജന്റീനയിൽ പ്രസിഡന്റ് മൌറീസിയോ മക്രിയുടെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച തൊഴിലാളി സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യവ്യാപക പണിമുടക്ക് തലസ്ഥാനമായ ബ്യൂണസ് അയേഴ്സിൽ നടന്ന പ്രകടനം അക്രമാസക്തമായി അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധിയിലേക്കുള്ള അൻപത്തിയാറ് ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കാനും സർക്കാരിന്റെ ധനക്കമ്മി കുറയ്ക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രസിഡന്റ് മൌറിസിയോ മക്രീം നടപ്പാക്കിയ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണമാണ് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴി തുറന്നത് പണപ്പെരുപ്പം കൂടിയതോടെ അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില മുൻവർഷത്തേക്കാൾ അൻപത് ശതമാനം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു വിലവർധനവിന് ആനുപാതികമായ വേതന വർദ്ധനവ് നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ പിന്തുണയോടെ സി ജി ടി അംബ്രല യൂണിയനാണ് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് സമരത്തെ തുടർന്ന് റെയിൽ വ്യോമ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ നിശ്ചലമായി നിരത്തുകളിലും വാഹനങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു മിക്ക ഓഫീസുകളും തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചില്ല തലസ്ഥാനത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനം അക്രമാസക്തമായതോടെ സമരക്കാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി രാജ്യത്ത് പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാകുന്നത് പ്രസിഡന്റിന്റെ ജനസമ്മതിയും കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഒക്ടോബറിൽ നടക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൌറീസിയോ മാക്രീൻ പരാജയപ്പെട്ടേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ക്രിസ്റ്റീന ഫെർണാണ്ടസ് ആണ് നിലവിൽ ജനസമ്മതിയിൽ മുന്നിലുള്ളത് ഇന്റർനാഷണൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എം എൽ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ മോൺസ് ജോസഫ് എം എൽ എ വിദേശത്തേക്ക് പോയി അഞ്ചു ദിവസത്തെ ന്യൂസിലാന്റ് സന്ദർശനത്തിനായാണ് അദ്ദേഹം പുറപ്പെട്ടത് ഇതോടെ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം ഉടൻ നടക്കില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ജൂൺ ഒൻപതിനകം പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നായിരുന്നു സ്പീക്കറുടെ
അദ്ദേഹത്തിന് അനുവദിച്ച മുൻനിരയിലെ സീറ്റ് നിയമസഭാ കക്ഷി ഉപനേതാവായ പി ജെ ജോസഫിന് നൽകണമെന്ന് കാണിച്ച് മോൻസ് ജോസഫ് സ്പീക്കർക്ക് നൽകിയ കത്തിനെതിരെ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം രംഗത്തെത്തി കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ പുതിയ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് പാർട്ടി ചെയർമാന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാവണമെന്നും അതിനാൽ പുതിയ പാർട്ടി അധ്യക്ഷനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനും അതിനുശേഷം നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവിനെ കണ്ടെത്താനും സാവകാശം അനുവദിക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ സ്പീക്കർക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ജൂൺ ഒൻപതിന് മുൻപായി നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്പീക്കർ പാർട്ടിക്ക് കത്ത് നൽകിയത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ജീവൻ ഇല്ലാത്ത കത്തിന്റെ പേരിൽ പാർട്ടിയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് കോടതിയിൽ കേസുള്ളതിനാൽ ഓഗസ്റ്റ് മൂന്ന് വരെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിക്കാനാകില്ലെന്നും പി ജെ ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി പാർട്ടി പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി ലീഡർ നേരത്തെ മാണി സാർ ലീഡർ ഞാൻ ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ ലീഡറിൻ്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ ആ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ആർക്കും അറിഞ്ഞത് അതിനെതിരെ കത്ത് സ്പീക്കർക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം ഭരണഘടന അറിയാൻ പാടില്ല ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു കത്ത് കൊടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും മാണി സാറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡറായിട്ടുള്ള രീതി വെച്ച് പോകും കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ കോൺക്ലേവ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേസ് കെ എഫ് സിയുടെ മാറ്റത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പ്രളയാനന്തര പ്രവർത്തനം കെ എഫ് സിക്ക് ജനകീയ മുഖം സമ്മാനിച്ചുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷന്റെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക ലാഭം അവതരിപ്പിച്ച കോൺക്ലേവ് തിരുവനന്തപുരം മസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു കോൺക്ലേവ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ധനകാര്യമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എഫ് സിയുടെ വളർച്ചയിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പലിശയുടെ കാര്യത്തില് നല്ല കുറവ് വരുത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഏതൊരു ഇടപാടുകാർക്കും സഹായകരമായിട്ടുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രളയാനന്തരമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ തോതിലാണ് നിങ്ങൾ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് സാധാരണ ഇടപാടുകാർക്ക് നിങ്ങളുടെ മാറ്റം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രളയാനന്തരമുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇടപെടലും പ്രവർത്തനവും ഇടപാടുകാരല്ലാത്ത വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മാറ്റം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കിയിരിക്കുക മികച്ച സംരംഭകർക്കുള്ള അവാർഡുകൾ മുഖ്യമന്ത്രി വിതരണം ചെയ്തു എറണാകുളം ആസ്ഥാനമായ സി എം എൽ ബയോടെക് ഒന്നാം സ്ഥാനവും എലൈറ്റ് ഫുഡ് എറണാകുളം ക്ലാസിക്കൽ കയർ ഫാക്ടറി ആലപ്പുഴ എന്നിവ രണ്ടു മൂന്നും സ്ഥാനവും നേടി മികച്ച വനിതാ സംരംഭകരായി ബി കെ ഫുഡ് ആലപ്പുഴയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു വിവിധ മേഖലകളിൽ മുപ്പത്താറ് അവാർഡുകളാണ് കെ എഫ് സി വിതരണം ചെയ്തത് കെ എഫ് സിക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനായെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇന്നിപ്പോ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പറയാം കെ എഫ് സി ഹാസ് ടേൺ റൗണ്ട് ദ കോർണർ ലാഭത്തിലായിരുന്നു ഈ സർക്കാർ വരുമ്പോഴും നഷ്ടമൊന്നുമില്ല എൻ ബി എ കൂടിയെങ്കിലും ലാഭത്തിലാണ് എൻ ബി എ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിടിച്ചു വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ കർക്കശമായിട്ട് തന്നെ ഷൈലോക്കലെ പോലെ തന്നെ വാങ്ങും അതുകൊണ്ട് നഷ്ടമൊന്നും പറ്റത്തില്ല മികച്ച കെ എഫ് സി സംരംഭകർക്കുള്ള ഗോൾഡ് കാർഡ് അവാർഡ് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസ് വിതരണം ചെയ്തു ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ കെ എഫ് സി സി എം ഡി സഞ്ജീവ് കൗശിക് പ്രേംനാഥ് രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു ജീവൻ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫിന് ഉണ്ടായ തിരിച്ചടി ഗൌരവമായി കാണുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിലേത് താൽക്കാലിക തിരിച്ചടിയാണെന്നും വിജയത്തിൽ യു ഡി എഫ് മതി മറക്കേണ്ട എന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു ദേശീയ തലത്തിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചു ഇടതുമുന്നണിക്കൊപ്പം നിന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ളവരെ പ്രചാരണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചെന്നും പിണറായി ആരോപിച്ചു ശബരിമല വിഷയത്തിലെ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല വർഗീയതയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് ദാർഷ്ട്യമെങ്കിൽ അത് ആവർത്തിക്കും സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ ഭരണഘടനാ ബാധ്യതയാണ് വിധി നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ ധൃതി കാട്ടിയില്ല സ്ത്രീകളെ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല പുരുഷന് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ അവകാശവും സ്ത്രീകൾക്കും ലഭിക്കണമെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ജീവൻ യൂറോപ്പ ലീഗ് കിരീടം ചെൽസിക്ക് കലാശപ്പോരിൽ ആഴ്സണാലിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയാണ് ചെൽസി രണ്ടാം വട്ടം യൂറോപ്പ ല
എഡൻ ഹസാഡിന്റെ ഇരട്ട ഗോൾ മികവിലാണ് ചെൽസിയുടെ മിന്നും ജയം ഗോൾ രഹിതമായ ആദ്യ പകുതിക്ക് ശേഷം രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് എല്ലാ ഗോളുകളും പിറന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം മിനിറ്റിൽ ഒലിവറാണ് ഗോൾ ബാറ്റയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത് പിന്നീട് അറുപതാം മിനിറ്റിൽ പെട്രോ ലീഡ് ഉയർത്തി അറുപത്തി അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ ഹസാഡിന്റെ ആദ്യ ഗോൾ പിറന്നു അറുപത്തി ഒൻപതാം മിനിറ്റിൽ അലക്സ് ലോബിയിലൂടെ ആഴ്സൺ തിരിച്ചടിച്ചെങ്കിലും അതൊരു ആശ്വാസ ഗോൾ മാത്രമായിരുന്നു മൂന്ന് മിനിറ്റുകൾ കൂടി പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഹസാഡ് തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗോളിലൂടെ ആഴ്സണലിന്റെ അവശേഷിച്ച പോരാട്ട വീര്യം കൂടി കെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ചെൽസി ആദ്യമായി യൂറോപ്പ ലീഗ് കിരീടം നേടിയത് സ്പോർട്സ് ഡെസ്ക് ജീവൻ ലോകകപ്പിലെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ നേരിടും ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ പ്രധാന ശക്തികളായിട്ടും ഇരു ടീമുകൾക്കും ഇതുവരെ ലോകകപ്പ് നേടാനായിട്ടില്ല ആ ചരിത്രം തിരുത്താനാണ് ഇരു ടീമുകളും വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകിട്ട് മൂന്ന് മുതൽ ലണ്ടനിലെ ഓവൽ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് മത്സരം തുല്യശക്തികളുടെ പോരാട്ടമാണ് ലണ്ടനിലെ ഓവൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ന് അരങ്ങേറുക ലോകകപ്പിൽ ആറ് തവണ മുഖാമുഖം വന്നപ്പോൾ ഇരു ടീമുകളും മൂന്ന് കളി വീതം ജയിച്ചു ഏകദിനത്തിൽ ആകെ അൻപത്തിയൊമ്പത് മത്സരങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഇരുപത്തിയാറ് ജയവും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് ഇരുപത്തിയൊമ്പത് ജയവുമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രാഥമിക റൌണ്ടിൽ തോറ്റ് പുറത്തായി ഏകദിനത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രണ്ട് സ്കോറുകളും ഇംഗ്ലണ്ട് കുറിച്ചു റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമതെത്തി ലോകകപ്പിന് തൊട്ടു മുൻപ് പാകിസ്ഥാനെതിരായ പരമ്പരയിൽ നാലുവട്ട മുന്നൂറ് റൺസിന് മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്ത് നാലിലും ജയിച്ചു ഓയിൻ മോർഗൻ നയിക്കുന്ന ടീമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി ജാസൺ റോയ് ജോണി ബേർസ്റ്റോ ജോ റൂട്ട് ജോസ് പെർട്ട്ലർ ബെൻ സ്ട്രോക്സ് തുടങ്ങിയ മുൻനിര ബാറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് മുതൽ ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക കഴിഞ്ഞ തവണ സെമിഫൈനലിൽ ന്യൂസിലാൻഡിനോട് തോറ്റിരുന്നു ഇക്കുറി ഫാഫ് ഡൂപ്ലി നയിക്കുന്ന ടീമിൽ ക്വിൻഡൻ ഡി കോക്ക് ഹാഷിം ആല ഡേവിഡ് മില്ലർ ജെ പി ഡുമിനി തുടങ്ങിയ പരിചയ സമ്പന്നരുണ്ട് പരിക്കിലായിരുന്ന പേസ് ബോളർ കാഗി സോറബാഡ തിരിച്ചെത്തും സ്പോർട്സ് ഡെസ്ക് ജീവൻ നിർദ്ദേശം ചർച്ചകളിലേക്ക് പാർട്ടി പ്രതിനിധികളെ വിളിക്കരുതെന്ന് രൺദീപ് സിംഗ് സുർജേവാല സി പി എം നേതൃയോഗങ്ങൾക്ക് തുടക്കം ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ദയനീയ പരാജയം ചർച്ചയ്ക്ക് സിതാറാം യെച്ചൂരിയും പങ്കെടുക്കുന്നു ഹാരിസൺ മലയാളം കമ്പനിയുടെ മുഴുവൻ എസ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും ഉപാധികളുടെ കരം ഈടാക്കും ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിനായി സിവിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാനും നീക്കം വേൾഡ് കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ നേരിടും മത്സരം ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നിന് യൂറോപ്പ ലീഗ് കിരീടം ചെൽസിക്ക് ഇതോടെ ജീവന്റെ നൂൺ എഡിഷൻ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം